የኢትዮጵያ የ5000 አመት ታሪክ ከኖ እስከ ይያድግ መጽሐፍ 1 በፍሰሐ ያዚ ካሳ 2003 አመተ ምህረት አዲስ አበባ የመጽሐፍ መቅረጽ ደም ጽባምነት አብጥ ምራፍ 33 የእስልምና መስፋፋት በፊት የነበሩ ሃይማኖቶች በስፋት እንዳየ ነው ገሚሱ የአይሁድ ኦሪተ ህግ ሌላው ክርስቲና የቀረው ጣኦታት ላይ የተመሰረተ ሃይማኖት ነበር የሚከተለው መላው አውሮፓና አንድ አንድ የእስያ የሰሜን አፍሪካ አገራትን በአንድ ጠቅሎ በስሩ ያስተዳድር የነበረው የቆስ ጠንጠኛ ወይም የሮም መንግስት ደግሞ በግዛቱ ስር ባሉ አገሮች ዘንድ ክርስቲናን ለማስፋፋት ሞክሮ የነበረ ሲሆን በጥቂቱ ተሳክቶለት ነበር ሆኖም ብቻኛው በሮም ያልተገዛው የፋርስ መንግስት ቀደም ሲል እና አጼ ካሊፍ ያስገበሩትን የአረብ ሀገር ከአክሱማውያኑ ከየመን አብሮ በፋርስ ስር በማድረግና ከአይሁዶች ጋር በመተባበር እንዲገብሩለት ከምድ ከማድረጉም በላይ ቤተክርስቲያናቸውን ያፈረሰ የጣኦታት ቤተ መቅደስ ገንብቶ ቆይቷል በዚህም ዞች እነ ወደ ጣውት አምልኮ እንዲዛወሩ አድርጓል አሁን ግን ሁኔታው የተለየ መልክ ያዘ ሄደ በአለም አቀፍ ደረጃ አንድ ራሱን ይቻለ ለውጥ እንዲከሰተ ሆነ ይህም ለውጥ የእስልምና ሃይማኖት መምጣት ነበር ነብዩ መሐመድ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የእስልምና ሃይማኖት መስርተው በቅዱስ ቁርአን በዝርዝር የተጻፈው ንጾም የኑሮ ህግና ስርዓት አጥንተው በመላው የአረብ ሀገር ላይ የመንፈሳዊያንና የስጋዊውን አስተዳደር አደላድለው ያዙ ለጎረቤታቸው መንግስታትም የእስልምናን ሃይማኖት እንዲቀበሉ ጻጻፍ ጀመሩ በዚህ ጊዜ በአለም ያሉ የታወቁ መንግስታት ህንድ ቻይና ሞስኮ ጃፓንና ሌሎች ማለትም እራብ አውሮፓን ወደ ጎን አድርገን በፖለቲካና በሃይማኖት እንዲው በዘር ይገኙና ይቀራረብ የነበሩትንና በአረብ አገራት አከባቢ የሚገኙ ታላላቅ መንግስታት ሁሉ ከነብዩ መሐመድ ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መልእክቱ ደርሷቸዋል ሌሎች እጅግ የታወቁና የገነኑ ታዋቂ መንግስታት የቆስጣንጣንያ ምስራቅ አቢሮ ፋርስና የአክሱምም የመልእክቱ ተካፋዮች ነበሩ ንግስታቶቹ በቆስጣንጣንያ ሄራክሊዮስ በፋርስ ኮስሮቪ ፓሪዮስ በኢትዮጵያ አርማ ሁለተኛ ወይም ግርማ አስፈር ነበሩ አጽሐም ይሉታል አንዳንዶች ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለእነዚህ ሶስት አላላቅ መንግስታት እስልምናን እንዲቀበሉ ደብዳቤ ጽፈውላቸዋል ለአክሱሙ ንጉስ የጻፉት ደብዳቤ አልተገኘ ነገር ግን ይህ ደብዳቤ ብቻ እንጂ ያልተገኘው ወዳጃዊ ግኑኝነታቸውን በደቡብ የሚያሳይ መረጃ በደንብ የሚያሳይ መረጃ ሞልቷል ይሄን በቀጣይ ምዕራፍ ስለምናገኘው አሁን በዚህ ምዕራፍ ከወቅቱ ከቆስጣንጣንያው ንግሰ ነገስት ዜና ማውላይ 
የሚገኘውና ነብዩ መሐመድ ሄራክሊዮስ የጻፉት እንደብዳቤ ያማርኛ ትርጉም እንየው ከሆሜት ከአምላክ መልእክተኛ ለሄራክሊዮስ ለሮማውያን ንጉሰ ነገስት እንን መንገድ ለሚከተል ሁሉ ሰላም ይሆንለት ወደ ሙስሊምነት እንድትመጣ ጠራhallው ሙስሊም የሆንክ እንደሆነ ደህንነትን ታገኛለ ወደ ቀናይቱ መንገድ ብትመጣ አምላክ በብዙ ይሾማል ወደ ነይ ሃይማኖት መምጣት እንቢ ስትል በመታስተዳደረው ህዝብ ላይ በሚደርሰው ክፉ ነገር ሐላፊ ተሆናለ ማሐተም ማሆሜት የአምላክ መልእክተኛ ይላል ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወደ ሌሎች ወደ ክርስቲያኖች ወደ አረማውያ ነግስታት መልእክት ሲልኩ ገሚሱ በክብር የተቀበለ መልእክተኞቹን ሲያስተናግድ ሌላው ተቃራኒ ተግባር ሲፈጸም ሂደቱ ቀጠለ ነብዩ ማሉት አውይውነ አውንታ አውይውነ ምላሽ እንደ አመጣጡ ሲቀበሉ ቆዩ በመጨረሻ የእስልምና ሃይማኖት በመሰረቱ በ11ኛው አመታቸው እንደ ኢሮፓውያን አቆጣጥር በ632 ዓመተ በ62 ዓመታቸው ከዚህ ዓለም በመውስ ሲለዩ በታላቅ ሀዘንና በታላቅ ስርዓት ቀብር በመዲና መቅደስ እንዲያርፍ ተደረገ ሳቸው ባረፉ በሁለተኛ ዓመት አቡበከር የተባሉት ተከታያቸው በመላእክት አማካኝነት የወረደውን ቅዱስ ቁርአንን በአንድ 144 ምዕራፍ ወይም ሱራ ከፍለውና በደንብ አጽፈው የእስልምና ተከታዮች ሁሉ እንዲገለገሉበት ተደረገ ካየነው መንፈሳዊና ታሪካዊ ክንውን በኋላ እስልምና በጊዜ ሂደት መሆነ በወቅቱ እየተስፋፋ ሊቀጥል ይችላል እስልምናን ተከትለው የተፈጠሩና ከአገራችን ጋር የተያዙትን ታሪኮችም በቀጣዩ ምዕራፍ ከነጉስ አርማ ታሪክ ጋር የምናገናኛቸው ይሆናል ምዕራፍ 33 በዚህ ተገለጸ መጽሐፉ 